刘敏涛在花少中透露，自己的女儿现在追星王一博，像极了现实中的我们。在最新一期的《花儿与少年》中，姐姐们在车内聊天，问刘敏涛女儿喜欢听谁的歌。刘敏涛的回答让人惊喜不已。最早是鹿晗，现在是王一博。听到这个回答后，网友纷纷留言，像极了现实中的我们追星爬墙的样子。谁在我们身上安了监控？忍不住说一声，谁能拒绝帅哥呢？无独有偶，没想到最近正在拍摄新剧的王一博，在热烈中。刘敏涛扮演的角色正是王一博的妈妈，一对贫困且搞笑的母子。这下子真是羡慕刘敏涛的女儿了，岂不是间接的追星成功的节奏啊？喜欢王一博不足为奇，坐拥千万粉丝，从来不缺的就是娱乐圈中的艺人对他的喜欢。能够让娱乐圈艺人都喜欢的人，大众岂不是更喜欢呢？谁能拒绝王一博啊？爬墙过来的小伙伴们，大胆报上名来吧！突然有种羡慕的节奏，也想拥有一位这样的母亲，顺带着可以追星，还能有更多近距离接触的机会吧。顺道看个班，留个合影，要个签名，想想都兴奋了。现在正在拍摄《热烈》的王一博，露透照出来了不少。这部作品可谓是引起了不少的街舞类大神，更是听说除了主演王一博、黄渤以外。还有王菲菲、宋祖儿、岳云鹏的加入，如今还有刘敏涛的加入，看来这部剧很有看点了。不愧是一部轻喜剧题材的作品，满满期待了。都说这部剧的神秘感都已经被路透给打破了，其实这个倒是没有太多的担心。这是一部带有宣传街舞意义的作品，同时云集了这么多的演员加入，专业性是重点。所以呢，路透照多一些呢，也就当间接的宣传了。除了在拍摄街舞类题材的作品，王一博参与的综艺节目《这就是街舞》第五季的录制也在进行中。这次的宣传片出来后，让人满是欣喜。毕竟看王一博跳舞才是我们最大的乐趣，这才是酷盖最具高光的时刻。真的是好久没有见到王一博的舞台了，太期待一个他跳舞的视频了。这次街舞迎来了新生代舞者的 battle 战，年轻人的舞场。是充满无限想象力跟新鲜感的，他们会碰撞出不一样的街舞态度，跟对于舞蹈的创新想法。这对于王一博而言是更具有吸引力的地方。好多人说，这次他不再是那个六亲不认的王队长了，化身成了一位稳重成熟的班主任了。成熟稳重了不少，突然想说，你可能误会了，王一博慢热，一旦熟悉了，他可能会被之前释放的更开。总之呢，不要轻易定义王一博，因为下一秒总会啪啪打脸的。魔力，王一博身上有 Z 一代的叛逆和上一辈人的劲儿，这种杂糅融合的性格非常吸引人。他具有叛逆精神，但遵循规则，非常坚韧，但又不死板。他能引导并影响周围的人按他的想法去行事。你看，他的团队就从来都是低调、不讲排场的，这和他本身的领导力是绝对分不开的。他的粉丝也一样，相关而行，向善而行。虽然时常把他当个宝宝一样的看待，但宝宝说的话哪次不是乖乖的听？宝宝倡导的公益哪次不是争先恐后的参与？就连宝宝露个面，都得三百六十度全方位的去观察，换个人试试。都说夏天有让人变得更好的魔力，其实吧，王一博更有。他独有的这种魔力，增一分则浓，减一分则素。现在这样，当真是恰到好处。当初李雪琴的一句“宇宙的尽头是铁岭”，让广大网友在嬉笑中知道了生命起源的奥秘。而如今，一个新兴词汇再次出现在了人们的词典里，那就是那一铁岭——王一博。在影视界的寒冬里，王一博不仅证据街道手软，主流媒体也争相报道。在本人未露面的前提下。王一博雷雨长空之王杀青，王一博我和我的青春预告，即王一博说关注越多就必须越做越好，三大词条阅读量均超三亿，只能说娱乐圈还得看内娱铁岭王一博。本着今天不杀明天杀的态度，由王一博主演的首批重点文艺创作项目长空之王，在网友的期盼声中，终于迎来了王一博个人戏份的杀青。尽管稳如泰山的官博并没有发布有关作品的丝毫消息，但是作为关注影视圈的网友来说，都明白每个演员的戏份各有差异，杀青的时间自然是不同的。演员提前杀青个人戏份的情况也并不少见。
尽管整部影片的拍摄进度不得而知，但是雷雨机长的个人戏份已经全部拍摄完成了。由于王一博个人戏份杀青当天日期的特殊，理智的网友们并没有将王一博雷雨长空之王杀青这个话题带入广场。但是，该话题的阅读次数仍然达到了 3.6 亿。如果换个日期，相信阅读次数还要大于这个数字。在雷雨机长个人戏份杀青的第二天，由中国青年报社等单位发起拍摄的《中国青年》，我和我的青春就发布了致敬青春特辑。主演王一博、周冬雨等演员及主创团队悉数出镜，共同寄予新时代青年点赞热血青春。随即，王一博《我和我的青春》预告词条登上热搜榜单，该词条的阅读人数依旧突破三亿。正当众网友感动于年轻的支教老师陆阳，扎身偏远山村，用青春实现梦想的时刻，八倍劲女孩们悄然上线，高喊：“陆阳喜欢王一博。”等等，这是什么情况？细细观察之后才发现，原来陆阳老师的电脑桌面竟然是王一博自己。只能说这个小设计奇也妙也，很符合酷盖不按常理出牌的个性。不要盲目的追求，如果你纯粹的喜欢，就请纯粹的坚持下去。在致敬青春特辑发布之后，王一博的官微八百营销号随即上线。环球人物杂志主持的王一博说：“关注越多，就必须越做越好。”再次登上热搜榜单。好巧不巧，阅读次数还是超过三亿。在娱乐圈，人人都想火，可凡事总有利弊。谨慎清醒的王一博深切的明白，火为他带来了强大的影响力和商业价值的同时，也引起了无数双眼睛的关注。只有提醒自己要越做越好，才能对得起这个火，对得起喜爱自己的观众和粉丝。但是纯粹的王一博始终不忘初心，不被外界干扰，守着自己的生活哲学，专注提高自己，发展自己。在王一博隐身的日子里，内娱平静的像一湾没有涟漪的湖水，见不到一丝波澜。可只要王一博三个大字一出现，立刻掀起一股浪潮。虽说“内娱铁岭”这个说法有些许夸张，但是王一博通过近几年的努力。其热度以及达到的高度，网友们是有目共睹的。请王一博仅从回归舞台火力全开炸场出圈，到带着流量的光环，一步一个脚印的做新人演员，王一博将偶像这个几乎变成贬义的词汇，重新回归他最初的本意。他不仅成为了有态度、有作品的青年演员，还踏踏实实的朝着实力派、演技派发力。就是因为看到了王一博这样的态度，才会有越来越多的人关注他、喜欢他，才有了隐身期间粉丝数量不降反增，每一个关于他的话题量都轻松破亿的事实。这样的王一博，纵使继续隐身下去，也会被一群人深深的敬仰与喜爱。所以说，内娱铁岭也有一定道理在，你说呢